அக்ரி பிளஸ் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் வந்து கொய்யாவில் காய்ப்புழு சம்மந்தமாக பார்த்தோம் இப்போ பார்க்குறது வந்து நெமட்டோடு நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி தெரிகிறதில்ல இது வந்து தீர்க்கவே முடியாத ஒரு பிரச்சனை நினச்சிக்கிருக்காங்க ஆனால் அதை தீர்க்க முடியும் இது எப்படி பாதிப்பு அடையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாவில் வந்து ஒரு மூணு விதமான முறையில் அது வந்து பாதிக்கும் ஒன்று நீர்ப்பாசன முறையின் மூலமாக பாதிப்பு அடையும் கொய்யாவில் இரண்டாவது வந்து கிளைமேட் கண்டிஷன் அப்படி ஒரு மூலியமாக பரவும் இன்னொன்று பாதிக்கப்பட்ட பகுதி அது சம்மந்தமான ஏரியாவிலையும் அது பரவக்கூடியது அது எப்படி பரவுன்னா வேர் மூலியமாக முக்கியம் வேர் மூலியமாக பரவக்கூடியது வேரில் இது போய் இருந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தும் சேதத்தின் அறிகுறி எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா வேர்களில் திட்டு திட்டாக முடிச்சுகள் இருக்கும் முடிச்சுகள்னால் கலலை கட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அது மாதிரி கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இந்த கட்டியாக இருக்கிற இடத்துல வந்து இதை இந்த நெமட்டோடு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உயிரி இது அதில் இருந்து சாரை குடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சாரை குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னா கிளைகளுக்கு பக்க சிம்புகளுக்கு வந்து தேவையான சத்துக்கள் நியூட்ரியன்ஸ்னால் போகாது அப்போ போகலைன்னா என்ன செய்யும் மரத்துக்கு தேவையான உரங்கள் சத்துக்கள் போகலைனா பூக்காது காய்க்காது மற்ற கிளைகள் தாக்காத கிளைகளை காய்க்கிற அளவுக்கு இதில் பூ பிஞ்சு வராது இதுதான் இதோட பிரச்சனை இது கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினால் விவசாயிகளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிகிறதில்ல அது எப்படி சேதம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க விரும்புனீங்கன்னா பாதிப்படைஞ்ச இலை பகுதிகள் வந்து இலைகள் வந்து சிறுத்து அளவில் மிக சின்ன இலையாக காணப்படும் இதை பார்த்தோன்னுமே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த இலையை பிடிச்சி பார்க்கும்போது பாதிப்படையாத இலைகள் வந்து நல்லா நைஸாக மெல்லினமாக இருக்கும் பாதிப்படைஞ்ச இலைகள் முற முறன்னு இருக்கும் பேப்பர் மாதிரி இப்படி இருக்கும் இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுற முறை ஒரு மூணு முறை இருக்குது முத வந்து நிலம் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து தாக்கப்பட்ட பகுதியிலேருந்து நீர்ப்பாசனம் கொண்டு வரக்கூடாது அந்த பகுதியிலேருந்து நீர்ப்பாசனம் நம்ம நிலத்து வரக்கூடாது அதுபோல் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்னாலே இந்த பிரச்சனை வரும் இது குளிர்ந்த நீர் அதிகமான ஈரப்பதம் எங்கெங்கே இருக்குது அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிற ஏரியாவில் இது சீக்கிரம் பரவக்கூடியது அதுக்கு வந்து ஹீட்டு விட குளிர்ந்த நீர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த குளிர்ந்த நீர்னால் அதோட டெவலப்மெண்ட் அதிகமாகும் அப்போ நீர்ப்பாசனத்தை வந்து நம்ம காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் பயன்படுத்தணும் அப்புறம் இது வந்து எப்படின்னா வேர்ல் இருக்க சத்தை உறிஞ்சனால இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னால இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு முறை இருக்குது முதல் முறை வந்து எப்படின்னா வேப்ப முன்னாக்கு வேப்ப முன்னாக்கில் வந்து அசாடிரக்டின்னு ஒரு வேதி எண்ணெய் பொருள் இருக்குது அதுதான் அந்த கசக்கிறது அசாடிரக்டின்ற அந்த எண்ணெய் பொருள் மூலம் இது இருக்கக்கூடிய அந்த உற்பத்தி திறனை குறைக்கும் ரெண்டாவது வந்து வெர்பிகுலாஸ் ஆர்த்தோஸ்குலாஸ் மைக்ரோரைசான்னு ஒரு வேறு உட்பூசானாக இருக்குது இந்த வேறு உட்பூசானத்தை வந்து வேர்களில் நம்ம வந்து அந்த மருந்தை கரைச்சி ஊற்றுவது மூலம் இது வந்து பயப்படலை உயிரி உரம் இந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன செய்யும் அந்த உயிரியை போய் சாப்பிட்டு அழிச்சிடும் அறவே இதன் மூலமும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த முறையில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலம் அது மேற்கொண்டு அடுத்த நிலவுங்க பரவாது அப்புறம் அந்த பரவாமல் இருக்கிறனாலையும் அடுத்தடுத்து இந்த ஜென்ரேஷன் உற்பத்தியும் தடுத்துடலாம் இதன் மூலம் இந்த நெம்மட்டோட கண்ட்ரோல் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ணுறனால தான் நம்ம வரக்கூடிய ஈல்டு அதாவது காய் லெவலை அதிகப்படுத்த முடியும் கொய்யாவில் தேவையான முதலீட்டை நம்ம எடுக்க முடியும் இப்போ நெமட்டோடு தாக்கப்பட்ட பகுதின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இலைகள் வந்து சிறுத்து அதோடைய இலையோட அந்த கிளை எல்லாமே ஒரு மாதிரியாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இலையோட காம்பு எல்லாமே சிறுத்து இருக்கும் இலையோட அளவு அகலம்னா இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் இதே இது நெமட்டோடு தாக்காத இலையை பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நீலாக அகலமாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் நெமட்டோடு தாக்காத கிளை நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்காக தனியாக கையில் பிடிங்கி வச்சுருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க இது போன்ற வீடியோக்களை மேலும் பார்ப்பதற்கு அக்ரி பிளஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்